Šachy, královská hra, nejen hra králů, ale také legionářů. Tyto dvě významné věci spojili pořadatele poháru generálu Srstky a přikryla. Utkání v šachu, které se konalo na ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, má dětem nejen dát možnost porovnat si síly se soupeři, poznat se navzájem či prohloubit schopnosti v kombinatorice, ale zároveň připomenout historii zapomenutých vojenských legionářů a hrdinů prostřednictvím hry v šachu. Generálové jejich jména nese i název pohárové soutěže byli rodáci z Brumovic a Kobilí. O jednom z nich, Josefu Srstkovi, jsme vám přinesli celou reportáž. Dneska se tady koná významná událost, protože v letošním roce máme memoriál Československých legionářů a válečných veteránů, který věnujeme našim významným osobnostem legionářského a veteránského hnutí. Je to několik pohárů a dneska je to jeden z nich, je to pohár generálů, už čtvrtý ročník, pohár generálů Srstky a Přikryla, kteří jsou rodáci z Bromovic a z Kobilí. A právě ve spolupráci s Českou a Slovenskou obcí Dělostřeleckou pořádáme už tento čtvrtý ročník pro mládež do 18 let. A dneska poměrně hodně, hodně zastoupený. Je tady až 58 dětí, což ze začátku nám jezdívalo 20, 25, takže jsme jenom spokojení, že se to takhle ujmulo a že se to pro děcka líbí a že si tímhle způsobem připomínají významné osobnosti nejenom regionu, ale celkově legionářského a válečně veteránského hnutí. Turnaj se konal pod záštitou České a Slovenské obce Dělostřelecké, obce Brumovice a Kobilí. Zahájení turnaje bylo slavnostní za přítomnosti starosty obce Brumovic Rudolfa Kadlece a místo starosty obce Kobilí Radka Kováře. Oba zastupitelé obcí převzali od prezidenta České a Slovenské obce Dělostřelecké pana Martina Šufajzla důležitý dokument. Můj úkol byl čestný a radostný, to znamená předání čestného členství vlastně dvou prvorepublikovým generálům, pánům Sestkovi a Přikrylovi, kteří i z pohledu naší dělostřelecké obce jsou de facto tvůrci československého dělostřelectva a je po nich pojmenován tento nádherný šachový turnaj. Poděkování za pomoc s pořádáním turnaje na ekocentru Trkmanka převzala také paní Zita Dvořáková. Nás samozřejmě zajímalo, jaká je souvislost mezi šachy a válečnými veterány. Ta souvislost je velice markantní, protože šachy provází armády už od starověku, kdy se šachy zachřeli hrát, ale hlavně v dobách první světové války, kdy vznikaly naše potom československé jednotky, tak předtím ti vojáci byli ve válečném zajetí, byli v, v, ve válečných zajetických táborech. No a ve volném čase markantně se tam nabývalo hra v šachy, hra v karty a jiné záležitosti. No a ty šachy se potom nějakým způsobem ujmuly tak, že normálně naši legionáři hráli dokonce živé šachy, což snad se nám jednou do budoucna taky podaří zorganizovat. No a potom organizovali různé turnaje, byly mezi nimi i významné šachové osobnosti, jako byl Hromádka, Trejbal nebo nějaký další naši pokorní. No a právě na památku těchto lidí my hrajeme tady tyhle turnaje. V průběhu turnaje jsme vyspovídali i mladé šachisty, co je na šachách nejvíce baví. Matika, počítání, variant. Nad čím přemýšlíš, třeba když hraješ, tak nad čím přemýšlíš? Nad obětí figury. Co se ti na šachách nejvíce líbí? Přijde mi, že to je taková hra jako intelektivní a že to hodně posiluje jako to myšlení. Účastníci se mohli těšit na nádherné ceny, za které patří velký dík pořadatelům i spolupořadatelům. Kdo všechno turnaj pořádá? Pořadatelem turnaje je spolek vojenské historie Valtice se sídlem v Lohovci. To je hlavní pořadatel. Potom partnerem je šachový klub Hustopeče a šachový klub Osuské, protože my pořádáme i mezinárodní turné. Nedávno jsme v Mikulově měli pohár republik Česko-Rakousko-Slovenských družstev. To jsou hlavní pořadatelé, no a potom jsou partneři a těch partnerů je spousta a jim potřeba vyslovit dík. Oni sice nepodporují ani tak finančně, ale spíš věcnými cenami a ty ceny jsou nádherné některé a si zaslouží si určitě, aby ty děcka normálně na to vzpomínali. Takže krom poháru a medailí a pamětních listů, tam máme například mince související se vznikem Československa nebo s Tomášem Garikem Masarykem nebo s Českou republikou. 
a to jsou mince, které jsou pozlacené 24 karátovým zlatem, nebo jsou to prostě stříbrné mince. Máme tam potom normálně trekové hole od našeho partnera, máme tam různé další ceny. Jo, a opravdu je jim potřeba vyslovit dík, že aspoň ty ceny na ty děcka nám poskytnou a že ty děcka odchází spokojené, protože my vyhodnocujeme nejen prvních šest míst, ale každé, každé děcko si něco odnese, dostane nějakým způsobem nějakou cenu jo, a letos to je na tomto poháru, je to sešitek námořních bitev, které my jsme jako děti hrávali na čtverečkovaném papíru, tak tady to mají přímo natištěné a druhou věc, tady od místního ekocentra dostali omalovánky modrohorské se všemi obcemi tady regionu, takže opravdu každé dítě si něco odnese. A kromě dárku či ceny určitě i spoustu nových zkušeností, zážitků, spoustu nových kamarádů a radost příjemně stráveného dne při hře v šachy na čerstvém vzduchu.